Доброе утро. Доброе утро. Да, в общем, учу слова. How are you doing? Как дела у вас? Good. Хорошо? Yeah, okay. We have the good time too. Ну, у нас тоже хорошее время. We praise God for, for this weekend. Слава Богу за эти выходные. And we're so happy. Мы очень счастливы. And I'm grateful to each one of you. И я благодарен каждому из вас. Especially Pastor Roman. Now I should, I should say Apostle Roman. Yeah. Особенно пастор Роман, или я, наверное, должен сказать апостолу. Um, I'm so touched. Я так тронут. Uh, this is my first time in Russia. Я первый раз в России. But I have to make sure I come some no, next time. Должен позаботиться о том, чтобы еще приехать. And I will invite you in France too. И вас тоже приглашаю во Францию. You will come? Приедете? Okay, great. We'll do that. Сделаем. And I'm serious. Я серьезно. Um, yesterday we shared time together with um, uh, part of the team. Вчера мы провели время вместе с частью команды вашей. И когда мы ушли, я говорил, Аля, я сказал ему, что эти люди преподают нам хороший урок. Нам нужно научиться некоторым вещам. My whole thinking about Christian's life has is disturbed. Все мое мышление о христианской жизни обеспокоено. Sometimes I think about some things and I say, oh, that work in Africa. Иногда я думаю о некоторых вещах, смотрю на них и думаю, о, это сработало бы в Африке. And as I see you living, и когда я вижу, как вы живете, in love, в любви. And working for God, и трудитесь для Бога. I'm like, hey, this is possible. Я думаю, да, это возможно. You are building something here. Вы что-то здесь строите. For me, it's a model. Для меня это образец. I won't duplicate it. Я не буду его копировать. But I'll pray that God give us the key that you had to reach where you are. Но я буду молиться, чтобы Бог дал нам ключ, чтобы нам достигнуть того, кем вы являетесь. Because you're doing wonderful work. Потому что вы совершаете замечательную работу. And as Alan said, we're not here to teach you anything. И как сказала Лейн, мы здесь не для того, чтобы вас учить. We're just sharing our heart. Мы здесь делимся сердцами. And to be told. И правду сказать. I'll have a good meeting back home. будет хорошее собрание, когда я вернусь домой. We'll talk with our team. Мы будем разговаривать с нашей командой. Мы начнем думать. In a new way. По новому. In French, not in Russian. По французски, не по русски. Thank you. Спасибо. So I will try to do some quick stuff. Ну я быстренько сейчас хочу что-то сделать. I will come to what uh, Alan share. I will share something. Then we will pray for Israel and we will pray for us. Um, я хочу соединиться немножко с тем, что говорил Элейн. Three и hours. Потом помолимся за Израиль и за нас. Три часа. Is it okay? Нормально. Три часа пойдет. <laughs> okay, kidding. Um, <laughs> шучу. We call something apostolic sending. Мы называем нечто апостольским посланничеством. In Acts 13. В Деяниях 13 главе. Is your Bible working? Yes. Oh, okay. Act 13. Деяния 13 глава. You all know it by heart, but. Вы все знаете это наизусть. I'll no. just try to be polite. I will. Я буду вежливым. I'll read it. Прочитаю. Okay. Verse? Going. Ah, uh, from verse one. С первого стиха. Um, till three. Спереди по третьей стихи. Talks about the end of it. Yeah. В 
В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла, на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их». Okay, I, I don't understand that, so I don't know if... Ну, не, okay, не понимаю, поэтому sure. не знаю. Давайте проверим. Um, Библия говорит, что апостолы молились. No, the apostles was not praying. They were not praying. Они не молились, апостолы не молились. Doctors and teachers were praying. Учителя и а, там, пророки, да, уч... они молились. The church of Antioch gathered together. Церковь Антиохии собралась вместе. They are fasting and praying. Они молились и постились. And the Bible says each one of them were serving in their ministry. И Библия говорит, что каждый из них служил своим даром. I like it. Мне это нравится. They were all praying. Они все молились. But each one of them Но каждый из них were doing what they have been called to do. Исполнял то, к чему он был призван. They were not just praying loud. Они не просто громко молились. They were not just all dancing. Они не просто все танцевали. They were not all singing. Не все просто пели. But each one of them. Но каждый из них. Were doing. Исполнял. What they are called to do. То к чему он был призван. The way we are powerful, or we become powerful, как мы становимся сильными, is when each one of us is doing what he is called to do. Это когда каждый из нас делает то, к чему он призван. When we worship, когда мы поклоняемся, some of us are called to be seers. Некоторые из нас призваны быть видянцами. And they will say. As we sing in this song, и они скажут, когда мы пели вот эту песню, I see the Spirit doing this. Я ну, видел вот такое. I see the Spirit saying, uh, I'm up to heal today. И я вижу, как Дух говорит, что я буду исцелять сегодня. Then the one who has a gift for healing, а потом тот, у кого есть дар для исцеления, will say, I'm here. Скажет, я здесь. And the one who is sick, а тот, кто болен, will say, I'm here. Скажет, я здесь. So the one who saw the thing brought something to pass. Он что-то воплотил. The one who is the healer will start praying. Кто начинает молиться. Then the spirit will heal. И тогда человек исцеляется. He saw from the worshiper. И все произошло из поклонника. Three kind of gifting just operate. Из поклонения были задействованы три дара. This is how each one of us serve. With our gifting. Вот таким образом каждый из нас служит своим даром, дарованием. We all have gifting. У нас у всех есть дарование. I assure you, you don't need to pray today. Lord, give me something. You already have something. Я уверяю вас, вам не нужно молиться. О, Господь, дай мне что-то. У вас уже есть. The church gathered and they were praying. Церковь собралась и они молились. But there were only doctors and teachers. Но были только пророки и учители. And prophets. Sorry. And those two were ministering as God said. И они служили. Put me, set me apart, separate for me. И Дух Святой сказал: отделите мне. Saul and Barnabas for the work for which I've called them. Отделите мне Варнабу и Савла для дела, на которое я их призвал. They lay hands on them. They pray for them. Они возлагают на них руки и молятся. And they send them. И посылают их. This is quite simple things when we read it. Выглядит очень просто, когда мы читаем. But something happened. Но что-то произошло. From there, оттуда, Paul would not be a doctor anymore. Павел больше не был пророком. For many years, Paul has been ministering in Antioch. Много лет уже до тех пор Павел уже служил в Антиохии. But in that church, he was a doctor at that time. Но в то время он был учителем, да? Or maybe teacher, or maybe. Или пророком, может быть кем-то. But from that day, но с того дня, he become. Он становится апостол. Апостолом. Because now he is sent. Потому что теперь он послан. As Elaine was saying, как говорил Elaine, 
You cannot be apostle except you were sent. Апостолом, покуда ты не послан. And sending is something specific in the spirit. А посланничество это есть нечто особенное в духе. Jesus said, "As the Father has sent me, I'm also sending you." Иисус сказал, как отец послал меня, так и я посылаю вас. As the Father apostle me, I'm also apostle you. Как отец апостола меня, так я апостола вас. Apostles are the people that God chose to change societies. Апостолы это люди, которых Бог избирает, чтобы изменять общество. You already know that, so I will not spend time. Вы уже знаете это, я не буду тратить время. But when we send somebody, но когда мы посылаем кого-то, the person doesn't operate alone anymore. То человек этот больше не действует в одиночку. If you send me, если вы посылаете меня. All your anointing that you have, все помазание, которое есть у вас, I can flow with it. Я могу с ним идти. Because I'm now, I'm no more working alone. Потому что я больше не один тружусь. But I'm working on behalf of each one of you. Я работаю, тружусь от лица каждого из вас. So that's what the church did. Вот что сделала церковь. They sent Paul and Barnabas. Они послали Варнабу и Павла. And they saying, okay, now you go. И сказали, теперь вы идите. And you work on our behalf. И вы трудитесь от нас, от We're нашего лица. Body. А мы а, тоже тело. Но у меня нет всех даров. Me, Но если вы пошлете меня, я могу действовать во всех ваших дарах. Мы посылаем людей из нашей команды. Они а, не сновидцы. Они не видят видений. Them, Но когда мы посылаем их, они возвращаются с, а, с, с докладом visions and dreams and things that they've seen. Because they're operating with the power of the whole body. So, to conclude this gathering, чтобы завершить это собрание, we need the Lord to send us back. Нам нужно, чтобы Господь снова послал нас. To have the wonderful feet. Вот как прекрасные ноги. We have to be sent. Мы должны быть посланы. They cannot have wonderful feet if they are not sent. Не будет прекрасных ног, если не будут посланы. So we will allow this morning the Lord to send us. И мы позволим Господу в это утро послать нас. And I believe that something will change in the spirit. И я верю, что что-то изменится на улицах. That happened to Saul. Это произошло с Савлом. He was sent as Saul. Мы пошлем Савла. And he became Paul. И он станет Павлом. Something changed on in his DNA. Что-то поменялось в его ДНК. He became apostle. Он стал апостолом. He can operate with authority. Он стал действовать со властью. He became one of the greatest apostles. Он стал одним из величайших апостолов. It takes a time to be sent. Но нужно время, чтобы быть посланным. Usually we send our team. Обычно мы посылаем команду. Before I go. Прежде чем я иду, я им сказал, пошлите меня в Россию. Я хочу, чтобы вы все послали меня. Потому что я возьму эти ключи, которые у вас есть. Если у меня будет власть ваша, чтобы я хотел сию, я буду действовать, как каждый из вас. И как вы видите меня, я вам говорю, что я не один здесь. I have too many French people behind me. У меня там много французов позади. You cannot see them. Вы их не видите. Oh, you can see them. А ну, может, увидите. But I'm not alone. Но я не один. That speaks about sending people. И это говорит о посланничестве. That is part of the secret of the apostolic calling. Это часть тайны апостольского призвания. Are you okay that we do that this morning? А хорошо, согласны, если мы так сделаем это утро. Okay, we will work on it. Мы поработаем над этим. Go back to your Bible. Еще вернемся к Библии. Ephesians. Ephesians. Four. Четвертая глава. Let's try from verse um. From verse four. 
С четвертого стиха. Четыре, четыре. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. You can go to verse 12 or 13. Yeah. Прочитаем до 13. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший же, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Аминь. Можете еще прочитать это дома и вникнуть, но я хочу а, подвести итог здесь. Paul is speaking to the church of Ephesus. Павел говорит к церкви Эфеса. You know, Paul wrote to Corinthian, you know the church of Corinth. Вы знаете, Павел писал Коринфянам. He said, love each other. Он говорил им, любите друг друга. Have all the spiritual gifting. А, имейте все эти духовные дары. But you need to love each other. Но вы должны любить друг and друга. And Paul wrote a whole stuff about loving and love and love. И очень много Павел пишет им о том, чтобы you know любить и любить. Вы знаете это место. And Paul now is talking to the People of Ephesus. А здесь Павел говорит о людям в Эфесе. And this church is has nothing to do with love. И здесь церкви ну нет ничего о любви. In Corinth, Corinth is a big city. Коринф это большой город. It's a commercial city. Это коммерческий торговый город. It's like I don't know if Moscow is like that, but it's знаю, part of our Western. Подобно ли она Москва? Она как большой западный город. People are busy every day. И люди заняты там каждый Running день. For their business, бегут со своим бизнесом. Trying to do their life. Стараются как-то сделать they, свою жизнь. They came from different places. Они из разных мест в этом This городе. Is a place. Это торговое место. Everybody is just selfish. Все такие эгоистичные. So Paul is talking to them. И вот Павел обращается you к have to deal with some issue. Вам нужно разобраться с одним вопросом. Among those issues, и среди этих вопросов love each other. любите друг друга. Now he's talking to Ephes. Здесь он говорит с Эфесом. This city is particular. It's not like Moscow. Этот город особенный. Он не похож на Москву. Here, there are some deal with gods. Здесь нужно разбираться с богами. There were a huge temple of Diana. Был огромный храм Дианы, богини Дианы. They, this is a city built after the pattern of Athena. И этот город был построен pattern after the model of Athena. They have placed all the temples on the hills. И они поставляли, строили все свои храмы на горах, на холмах. This is a city where spiritual things are just visible. Это город, где духовные вещи, они просто видимы. Witchcraft and колдовство. All those things are there. И всякого рода вещи, они They там. They even have schools of witchcraft. Даже школы колдовства есть. How can the church prosper in that city? Как церкви процветать в таком городе? How can the church break through when witchcraft and murder and goddess all these things are reigning? Как 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 церкви прорываться через все это колдовство, когда идет поклонение богиням, эти храмы все? But they are all families. Но есть это все эти семьи, там все семьи. People there are not like Corinth. Люди там они не подобны коринфянам. So Paul has not. To spend his time talking to them about love. И Павел не проводит время в разговорах о любви с ними. It's like you. If I spend time telling you, you know, you live to sometime live in the same apartment, eat together, drink together. Ну, если бы я me. вам стал говорить вам, что вам нужно жить а, в, там в квартире вместе, вместе кушать, да, делать друг для друга. You say, Paul, leave that. We are already doing it. Вы бы сказали, Paul, да, оставь, мы уже это делаем и так. 
It was like Ephes. It was like Ephes. But there are some issues there, and Paul is telling them, you have to learn to war. Но были некоторые вот эти вопросы, там проблемы, и Павел говорит Ефесянам, что вам нужно научиться воевать. Paul installs some strategies there. И он оставляет им стратегии. In Acts we learn that the church of Ephesus в Деяниях мы узнаем, что церковь в Ефесе was able to take the gospel from Ephesus to the end of Asia. Смогла распространить Евангелие из Ефеса до края in few years. По всей Азии, до края земли за несколько лет. The temple were empty. Храм был опустошен. No one would go to the goddess. Никто больше не хотел идти к богине. There was even an earthquake. Даже было землетрясение. That broke the temple. Которое разрушило храм. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says that all those witchcraft schools. И Библия говорит, о, эти школы колдовские. They brought their books. Они собрали свои книги. Value of Millions of dollars. Ценой в миллионы долларов. The Bible talk about silver. Библия говорит о серебре. But we can convert it. Но мы можем перевести это в доллары. Millions of books. Миллионы книг. Were burned. Были сожжены. Because those people came to Jesus. Потому что эти люди пришли к Иисусу. That was a great revival. Это было великое пробуждение. That happened in a place controlled by demons. Которое произошло в месте, которое контролировали демоны. Our nation can change. Наша нация может измениться. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes we look at those evil places. Иногда мы смотрим на на эти злые места. We look at those strongholds. Мы смотрим на эти твердыни. And we are like, hey. И мы говорим, hey. Our nation can change. Наш народ может измениться. I was telling Alan, I always trust God with this scripture. Я говорю Алену, что я всегда верю Богу в этом месте Писания. Когда Бог говорит, может ли родиться народ за день? Бог может изменить все за один день. Нужно время. Нужны стратегии. Нужны воины, как мы. Нужны люди, которые не боятся смерти. Takes people that know what they want. Нужны люди, которые знают, чего они хотят. Takes people that want to are not afraid of sacrifice. Нужны люди, которые скажут, я не боюсь жертвы. It takes each one of us here. Нужен каждый из нас здесь. Like the church in Ephesus. Как церковь в Ефесе. And Paul gives them some keys. И Павел дает им ключи. And if you read the book of Ephesus, и если прочитать послание к Ефесянам, Ephesus. That helps you to understand those keys that Paul gave them. То она поможет вам понять ключи, которые Павел дает им. We see here in the strategy to overcome those principalities. Мы видим здесь стратегия для победы над властями. And Paul told them. И Павел говорит им. As one body. Как одно тело. But God gave us keys. Но Бог дает нам ключи. We have gifting. У нас есть дары. And he said, God has placed on the church first. И Бог, он Павел говорит, что apostles. Господь дал нам, во-первых, поставил апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей для оснащения святых на дело служения. Аллилуйя! И мы говорим о духовном даре. Для Иисуса это стоило много. This cost much for Jesus. Для Иисуса это стоило много. Because early in this scripture, потому что ранее в Писании, he spoke about Jesus going down in the earthly region. Oh, let me find the English word. Verse twenty-two. Six. Стих шестой. Okay, let let wait. Eight. Восьмой. Therefore, it says, when he ascended on high, he led the lost of captives and gave gifts to men. And saying he ascended, what he does mean, but that he had also descended into the lower regions of the earth. Посему сказано, вошед на высоту, принял плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. 
We are body governed by gifts. Мы тело, которое управляется даром. We are body. Except the gift, we are not a body. Если не будет дара, не будет тела. There is no body of Christ without the spiritual gifting. Не бывает тела Христа без духовного одарования. You will say I'm wrong. Вы скажете, что я не прав. And we will talk about it. И мы поговорим об этом. But I believe that if we don't have gift, но я верю, что если у нас нет дара, то мы не тело. This is a sense of the body we are. Мы тело святых. We're not a body just to come and listen. Мы не тело, чтобы просто прийти и слушать. We're a body to operate. Мы тело для того, чтобы действовать. We all operate from our gifts. Мы все действуем с нашими дарами. Jesus went lower, lower, lower. Иисус пришел в самые нижние места. He took captives. Могилу он взял плен. He brought them to heaven. Он вел их в небо. You know that Jesus brought captives to heaven. Вы знаете, он пленных ввел в небо. Bible says that at the cross, the day he died, Библия говорит, что в тот день, когда он умер на кресте, people from the graveyard rose up in Jerusalem. Люди воскресли, вышли из гробов, 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 вышли из гробов,
для, для установления Его Царства. Аллилуйя. Аллилуйя. We have keys. У нас есть ключи. Apostles are keys. Апостолы это ключи. Are keys. Пророки это ключи. Evangelists are keys. Евангелисты ключи. Pastors are keys. Пасторы это ключи. Doctors are keys. Учители Healers are keys. Исцелители We are keys to the body. Ключи. To move forward and see this nation change. Для тела, чтобы нам двигаться и увидеть изменения в своем народе. This operate when we are sent. И это действует, когда мы восходим. For the unity of the body. Ради единства тела. For the edification of the body that we are. Ради отождествления тела, которым мы являемся. In Greek, it means for the alignment of the body. В греческом сказано для воссоединения, правильного соединения в теле. And I like it. И мне это нравится. Alignment, which we translate as edification in English. Соединение, которое мы переводим в английском как идентификация. It means catartizo. It means catartizo. Is a Greek word. Это слово catartizo. This catartizo is simple. И это катартизм, bone, когда ты ломаешь кость, bone, прежде чем наложить гипс, берут косточки, сломанную кость, и соединяют их, и закрепляют прежде чем загипсовать. И вот этот акт, это действие, называется катартизо. Мы называем идентификацией. Дары даны для того, чтобы тело в правильных частях, чтобы правильная часть была в правильном месте. So that the hands чтобы руки will not operate with the head. не действовали с головой. That the feet чтобы ноги will not operate with the chest. не действовали вместе с грудью. We are operating in love. Мы действуем в любви. But the gift can help us to operate as a body. Но дары помогают действовать нам как телу. Аллилуйя. Мы много можем говорить об этом. Но я хочу суммировать, подвести это. Я хочу, чтобы мы молились. И позволили Господу послать нас. Он уже здесь. Он уже был там в могиле. Он взял ключи. И дал нам как дар. Peter, you can go. Возьми, Петр, иди. You can go. Можешь идти. Death will come alive. И смерть она Dead побеждена. Люди мертвые будут восставать из мертвых, воскрешены. Sick people will be healed. Больные будут исцелены. The shadow of your body will heal people. Тень твоего тела будет исцелять людей. People will touch you with their handkerchief. They will go for ten kilometers and they will heal another body with it. за 10 километров к себе домой и You will just say one word and something will happen. Одно слово и что-то будет происходить. You can decide as Elijah and calls heavens for rain. Ты можешь решать вопросы, как Илья призывал дождь с небес. That's a gift we have. Вот такой дар у нас есть. A nation can be born in one day. И народ может родиться за один день. A nation can change. И народ может быть изменен. No matter the evil it is. Какой бы злой он ни был. God can change our nation. Бог может изменить наши нации. I tell you, Jesus is not die, was not dead on the cross and resurrected so that Russia will stay the way it is. Я вам скажу, Иисус не для того умер на кресте и воскрес чтобы Россия оставалась такой, как она есть сейчас. Иначе зачем он умер? Тогда нет ценности для нас. Если мы видим так свою нацию, вот эти народы, за которые мы молились, они могут измениться. Потому что кто-то заплатил цену. И он дал нам ключи. Давайте встанем и скажем что-то Господу.